Cientos de personas, amigos y familiares de Valeria, Stephanie y Montserrat Vázquez marcharon para exigir a las autoridades mayor seguridad en Tapachula, municipio fronterizo con Guatemala, la primera víctima de un presunto feminicidio y la segunda actualmente desaparecida. El cuerpo de Valeria Stephanie fue encontrado en el fraccionamiento Los Llanes, al sur de Tapachula, el pasado domingo. De acuerdo a la madre de Stephanie, Ruth Areli Cruz, su hija salió de la colonia azteca a comprar tacos y tuvo comunicación con su esposo, pero jamás regresó. La verdadera fue? versión es que ellas se le antojaron unos tacos y fue a comprarlo. Ella todavía tuvo comunicación con su esposo para decirle, mira amor, esto te voy a llevar de cenar. Y fue a comprar, compró porque se le se rastreó donde estuvo ella. El otro caso es el de Montserrat Vázquez García, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, del primer semestre de Ciencias Químicas, quien desapareció el pasado 21 de mayo. La jovencita de 18 años de edad desapareció alrededor de las 9 de la noche. Fue vista por última vez muy cerca de su domicilio. Pues ya levantamos en la denuncia. Pues estamos ahorita en espera que, que respuesta nos van a dar sobre el paradero de mi hija. Ella estudiaba en la universidad en la UNAIS en Ciencias Químicas. Estaba en primer semestre. Es una desesperación, la verdad, no se lo deseo a nadie. Familiares se encuentran consternados ante la ola de inseguridad que se vive en nuestro país y que hoy se refleja en la sociedad en Tapachula. Piden justicia y llegar hasta las últimas consecuencias para castigar a quién o quienes resulten responsables de estos hechos. Con información de Juan Manuel Blanco, Mega Noticias.